കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സുകാരുടെ നാലാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സായിട്ടുള്ള മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഗാന്ധിയൻ ടൂൾസ് ഫോർ സ്ട്രഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഗാന്ധിയൻ ടൂൾസ് ഫോർ സ്ട്രഗിൾസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയോളജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയോളജി ഈസ് എ ബോഡി ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇൻസ്പിരേഷൻ വിഷൻ ആൻഡ് ലൈഫ് ഓഫ് വർക്ക് ഓഫ് ഗാന്ധി ഇറ്റ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി ഐഡിയ ഓഫ് സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് അഹിംസ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വയലൻസ് ടെക്നീക്കാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഐഡിയാസാണ് സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് അഹിംസ അതായത് സത്യാഗ്രഹ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒപ്രസറിനെ ഇതിലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫിസിക്കലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നോൺ വയലൻസ് ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിസം ഈസ് മോർ അബൌട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ജേണി ടു ഡിസ്കവർ ദി ട്രൂത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം റിലീജിയസ് ആയിരുന്നു എല്ലാ മതത്തിലും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ട്രൂത്ത് ഈസ് ഗോഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹിസ് സത്യാഗ്രഹി ഡസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലിക്ട് പെയിൻ ഓൺ ഹിസ് ഒപ്രസർ ആൻഡ് സത്യാഗ്രഹ ഈസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സത്യാഗ്രഹി ഒരിക്കലും ഒപ്രസറിനെ ഫിസിക്കലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല സത്യാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് അല്ല എന്നും കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏർലി സ്ട്രഗിൾസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ചമ്പാരൻ സ്ട്രഗിൾ ആണ് ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ബീഹാറിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണിത് അതായത് സത്യാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു വെപ്പൺ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ചമ്പാരൻ സ്ട്രഗിളിലൂടെയാണ് ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അവിടെ എല്ലാ ലാൻഡും ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ പീപ്പിളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവരവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ കെയ്നും അതർ ഫുഡ് ക്രോപ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കൊളോണിയലിസം വന്ന ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവിടെ പുതിയ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണ് ആ സമയത്ത് അവരോട് പറയുകയാണ് ഈ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഒന്നും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇൻഡിഗോ പോലത്തെ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ പെസൻസിനോട് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് അതായത് കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ഇൻഡിഗോയ്ക്കായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പീപ്പിൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇൻഡിഗോ വെച്ചിട്ട് വലിയ ഉപകാരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അവരുടെ ലാൻഡ് റെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് മണി ലൈഫ് ബിക്കം അൺലീവബിൾ ഫോർ ദി പുവർ പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പേഴ്സൺസ് ഒക്കെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ദാറ്റ് ഗാന്ധിജി കെയിം ടു ദേ റെസ്ക്യൂ ആ സമയത്താണ് ഗാന്ധിജി എത്തുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് റിട്ടേൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഗാന്ധിജി ഹാഡ് സ്പെൻഡ് എ ഇയർ ട്രാവലിംഗ് അറൗണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ടു നോ ദ ട്രൂ കൺട്രീഷൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആ സമയത്താണ് ഈ ചമ്പാരലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് ചമ്പാരലിലെ പെസൻസ് അത്ര അധികം പോവേർട്ടിയിലാണ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫെമീൻ വന്ന ശേഷവും അവർക്കൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടിയില്ല അവരുടെ റെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഗാന്ധി വരുന്നു ഗാന്ധി വന്ന ശേഷം ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ രാജ്കുമാർ ശുക്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെസൻറ്റ് ഗാന്ധിജിയെ കാണുകയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് വില്ലേജ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വിമൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ അതിനുശേഷം ഗാന്ധിജി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജയിലിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ റാലി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതോറിറ്റീസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ ആവുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതോറിറ്റീസ് വേർ ഫോഴ്സ് ടു റിലീസ് ഗാന്ധിജി അതിനുശേഷം ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ബിക്കേം മോർ സ്ട്രോങ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ദി ലാൻഡ് ലോഡ് സൈൻഡ് ആൻഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഗ്രാൻറ്റിങ് കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഫാമിംഗ് ടു ദി പുവർ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഹൈക്ക് കലക്ഷൻ ഓഫ് റെൻറ്റ് വാസ് എക്സ്പെൻഡ് ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫെമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഈ റെൻറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഹൈക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ സത്യാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗാന്ധി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഏർലി സ്ട്രഗിൾ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്കാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ സമയത്ത് അഹമ്മദാബാദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ആയിട്ട് മാറാണ് അതായത് മോസ്റ്റ്ലി ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അതായത് ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സമയത്തേക്കാണ് അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് എറോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മിൽ മിൽ ഓണേഴ്സും വർക്കേഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു പ്ലേഗ് ബോണസിൻ്റെ കേസിൽ തമ്മിലൊരു തർക്കം വരാണ് അതായത് ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു സിവിയർ കണ്ടീഷൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സേഫ് സോണിലേക്ക് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലീയിങ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് വളരെയധികം അത് മോശ സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഓണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേജ് ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാണ് ആ സമയത്ത് വെൻ ദ പ്ലേ കാഷ്വാലിറ്റീസ് അബ്സൈഡഡ് ബൈ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ ദ മിൽ ഓണേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേക്ക് ബോണസ് അപ്പോൾ പ്ലേക്ക് ബോണസ് അവർ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും വേജ് ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കാണ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു വാർ ടൈമിൽ അതായത് യുദ്ധ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഗ്രീൻസിനും ക്ലോത്സിനും അവരുടെ ആവശ്യമുള്ള നെസസിറ്റി എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഡബിൾ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും വേജ് ഇൻക്രീസ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ മിൽ ഓണേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനോട്ട് അതിനോട് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത വർക്കേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ അനലൈസിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ മിൽസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ജനറൽ കമ്പയറിംഗ് വേജസ് ഇൻ ബോംബെ ആൻഡ് അഹമ്മദാബാദ് എസ്സിംഗ് സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കൺസിഡറിംഗ് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് വാർ ആൻഡ് ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഹി കാൽക്കുലേറ്റഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വേജ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് അറ്റ് ദ മിൽ ഓണേഴ്സ് ടു അക്കോർഡിംഗ്ലി ബട്ട് വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ മിൽ ഓണേഴ്സ് അതായത് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗാന്ധിജി ഇപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എസ്സസ് ചെയ്ത് ബോംബെയിലെയും അഹമ്മദാബാദിലെയും മില്ലിലെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിൽ ഓണേഴ്സിനോട് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർ ആ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല അപ്പം അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൺ ടു ഡെത്ത് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി അൺടിൽ ദ ഡിമാൻഡ്സ് ആർ മെറ്റ് അതായത് ഈ ഡിമാൻഡ്സ് അംഗീകരിക്കുന്നവർ അതായത് ഇപ്പോൾ മരണം വരെയാണെങ്കിലും ഞാൻ
the agricultural crops were badly hit by the famine in kheda district as the farmers were not in a position even to meet their daily needs rent paying became absolutely impossible adayathu avare uddeshicha reethil avarku cultivation karyangal nadakkunnilla oru baadu avare agricultural karyangal crops la oru baadu issues vanna shesham avadathe peasants ne avare daily needs adu pole thanne ee rent pay cheyano ഒന്നും തന്നെ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടി സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ടാക്സിൽ നിന്ന് അവർ ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു പെറ്റീഷൻ വെക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ആ പെറ്റീഷൻ പരിഗണിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഗവൺമെൻറ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ടാക്സ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നും കൂടി പറയാണ് ഗാന്ധിജിയെ ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി സമീപിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് പട്ടേൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വില്ലേജേഴ്സിൽ വില്ലേജേഴ്സ് എല്ലാവരെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേഡ പിസൻസിനെ വെച്ചിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പല റിലീജിയനിലുള്ള പല എല്ലാ പെസൻസും തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്തവരുടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കണ്ടു കെട്ടെന്ന് പറയാണ് അതിനുശേഷം പല പെസൻസിൻ്റെയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെസൻസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാവരും സീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പെസൻസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടും കേഡ പെസൻസ് അവരുടെ ഈ ഇതിനെതിരുള്ളൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നിർത്തുന്നില്ല അവർ വീണ്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം കേഡ സ്ട്രഗിൾ കെയിം ടു ആൻ എൻ only when the officials accepted the demands of the peasants avarude peasants ile ella demands um government angeekarikkana adu pole thanne avarku ee varshathe tax um adu pole thanne aduthu varuna succeeding year lulla tax um adakkanda nu parayana appo idha keda was the third satyagraha movement after chambaran satyagraha and ahmedabad mill strike organized and led by the gandhi ji and his early struggles ellamana early struggles ile verunnathu chalappo 5 mark question aayittayirikkam idu varunnathu